Итак, друзья, следующий матч третьего тура в конференции Б. HSBC в форме черного цвета и Microsoft в форме белой. Два тайма по 10 минут, все как всегда. HSBC сегодня на поле выходил, обыграл Нардеа, при том сделал это как-то слишком уж, наверное, просто. Не то, что мало сил было потрачено, дело в том, что ждали мы какого-то более серьезного, более острого противостояния от команд. Но, возможно, Нардеа недостаточно настроилась, ну и ошибалась, конечно много, особенно в обороне в этом поединке, при этом ничего не создав. Посмотрим. Я думаю, что ситуация со временем изменится. Так что HSBC находится в прекраснейшем расположении духа, тем более, что встречается с Microsoft, который пока очков не набрал, даже с учетом того, что сегодня также провели матч. Уступили, но уступили МКБ, и достойный это был поединок, если в первом тайме э, командной игры практически не было, то вот во втором она появилась, и МКБ было весьма и весьма непросто. Фактически за весь второй тайм создали они только один опасный момент. Удар издалека. Габарцу сегодня повезло уже при исполнении стандарта. Как раз матч против Нардея. Там удачный рикошет был. И в итоге гол с центрального круга. Ремнев вынужден назад играть, но получает обратную передачу от Черемухина. Ну, нет, не было нарушения правил. Во-первых, это было такое игровое столкновение. Во-вторых, там мяч уже на такие километры был упущен от нападающего, что не имело никакого смысла. Регистрируется момент в качестве... Нарушение правил. Вот прорыв какой хороший. Штанга. Штанга спасла HSBC от пропущенного мяча. Контратака нужна. Габарец. Хорошее дело. Передачу пяткой. Но здесь нету Карнаушевского, к сожалению. Уже вот даже шестой матч как нету его. А, ну вот сейчас свежая информация поступила. Карнаушевский обещается в следующем туре принять участие. В матчах HSBC. Луковников без нарушения правил и даже без жестко выставленной ноги мяч отобрал. К борцу не хватило пару сантиметров. Звучит неоднозначно. Но а, каждый воспринимает, конечно, по-своему. Луковников снова хорошее опережение. Ну, как достойно смотрится Microsoft. С каждым матчем все лучше и лучше. Еще один удар. Чоп, хорошо. Здорово. 
Так можно охарактеризовать игру вратаря. Ремнев не торопится. Нужно немного отдышаться. Устали атаковать. Вот э, во время прошлого матча я говорил, что, э, может быть, Майкрософту не хватает э, кондиций физических, но, обратите внимание, сейчас пошла игра на встречных курсах, и Майкрософт э, смотрится, может быть, э, даже посвежее HSBC. Ну вот сейчас нарушение правил зафиксировано штрафной с убойной позиции. Габарец уже сегодня штрафные забивал, тогда дистанция была, э, ну, раза в два с половиной, наверное. Дальше от ворот был установлен мяч. Так что сейчас задача упрощается, возможно. В надежде на то, что Ремнев подставит ногу, был нанесен такой полуудар, полупрострел. Но там его опередили. От Ремнева ушли сейчас. Две минуты остается до свистка на перерыв. Ремнев не успевает. Да, Microsoft, конечно, атакует меньше по сравнению с соперниками, но э, общее впечатление создает в первую очередь вот тот опасный момент, когда лишь штанга спасла и сейчас бесит пропущенного мяча. Там уже никто ничего сделать бы не мог, путь этот удар чуть-чуть точнее. Черемухин и сразу в контратаку. Ремнев и Габарец на чужой половине поля. Скидка, удар, защита. Заканчивается время, отведенное на первый тайм. 0-0. Ждем продолжения.
удар с разворота и какой точный получился. 1-0. И ЧСБС в самом начале второго поединка, на второго тайма все-таки выходят вперед. Ну и насчет второго поединка, я напомню, тоже можно и сказать так, поскольку в матче против Нардеа и ЧСБС несколько раз отличались. И сегодня улучшит свое турнирное положение э, по причине того, что Нарде у нас остается пока с 10 набранными баллами. Сейчас посмотрим, с кем еще предстоит команде э, провести встречу. Будет играть сегодня Нарде против Московского кредитного банка. И там результаты могут быть самые разные. Э, у HSBC сейчас 7 набранных баллов. В случае победы будет 10. Э, у Нарде... Сейчас здесь, да, и матч впереди против МКБ, который находится в очень и очень хорошей форме. Так что значительные изменения в турнирной таблице могут нас э, ожидать. Ну, и чсбс то может подняться, но впереди э, будут матчи у МТС Банка, Росагра Лизинга и у команды Русал. От них тоже будет зависеть многое. Относительно Microsoft, то скажем, что, ну, нужно набирать первые очки пока команде. Луковников в первом тайме много времени провел на скамейке. Срезался мяч с ноги, хотя Луковников показывал, что оставался он открытым на дальней штанге. Черемухин далеко. Борец. Вот здесь наконец-таки дошла передача на левый фланг. Удар, вратарь. Еще удар, но выше. Ремнев. Борец на перехвате хорош. Атака 3 в 4. Очень быстро защитники вернулись у Майкрософта. Стоит отметить это. Хватает и темпа, и сил. А вот и контратака Майкрософт. Можно забивать. Еще одна штанга. Головой удар. Борец. Один в один нужно обводить. Ну, как-то слишком просто. Даже, я бы сказал, не в простоте дела. Слишком медленно.
Луковников. Знаменитые ножницы. Еще один удар убегающего футболиста. И приходится отходить три с половиной минуты до финального свистка. Габарец. Ну что ж такое с обработкой. Не часто такую увидишь в его исполнении. Да, лучше сыграть так наверняка. Разворачиваться было тяжело. Хорошую зречь и прострел. Никто, к сожалению, не пошел к воротам. Борец сразу трое против него уходит от опеки, ударил но в защиту. Ремнев снова с борцом. Стеночка. Последняя минута матча пошла. 1-0. Очень шаткое преимущество HSBC. Да, надо сказать, что HSBC, как ни странно, проще было играть против Нарды. А в этом поединке намного больше проблем возникает. Не так просто получается атаковать. И э, рядом с собственными воротами несколько супер опасных моментов было. Два раза штанги спасали Черемухина и компанию.
Заключительные 10 секунд, и, может быть, уже кто-то скажет, что это традиция, но все-таки хочется похвалить Microsoft за хорошую игру. Все больше они прогрессируют, и остается уверенность в том, что совсем скоро команда придет к набору первых очков, которые сможет занести к себе в актив. Пока же не хватает где-то везения, где-то еще каких-то футбольных компонентов, но все успехи впереди. Пока 1-0, победа HSBC.